வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சொல்கிறதுக்கு கை கூப்பிடலான்னு பார்த்தா கையில் வந்து ஃபோன் இருக்கு ஸோ ஒன் சிங்கிள் சிங்கிள் ஹேண்டில் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ரஜினி ஸ்டைல் ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ வந்து எடுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இப்போ வந்து இந்த டிஎம்ஏஓ அப்படின்னு புதுசாக ஒரு ஸ்கேர் ஸ்டடி அதாவது வந்து பயமுறுத்துகிற வகையான ஒரு ஆய்வு டிஎம்ஏஓ அது சாப்பிட்டோம் அது வந்து பேலியோவில் அதிகமாகுது அப்புறம் வந்து இந்த டிஎம்ஏஓ வந்து நம்ம உணவில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து மாரடைப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய ஸ்டடி வந்து வந்திருக்கு இதுக்கு போகிறதுக்கு அந்த ஆய்வு போகிறத பற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டிஎம்ஏஓ அப்படிங்கிறது என்ன எதனால் உடம்பில் அது ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு வந்து உணவுக்கு இருக்கிற தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டிஎம்ஏஓ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கட் பேக்டீரியா அதாவது பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாக்களாக உருவாக்கப்படும் ஒரு வகையான ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து இறைச்சி மற்றும் சில சைவ உணவுகள் முட்டை மற்றும் சில சைவ உணவுகளிலும் வந்து உதாரணமாக சோய் லசித்தின் சோயாபீன்ஸு அதில் இருக்கிற லசித்தின் ஸோ இது மாதிரி சைவ உணவுகள் சிலவற்றிலையும் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த நம்ம பெருங்குடல் பேக்டீரியா வந்து அது அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த டிஎம்ஏஓ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ மார்க்கர் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் அதே மா மா மாரடைப்பு உருவாக்காது ஆனால் மாரடைப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு டிஎம்ஏஓ உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆய்வு வந்து சொல்லுது இந்த ஆய்வில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வழக்கமான டயட்டு நார்மலான டயட் சாப்பிட்றவங்க மற்றும் பேலியோலித்திக் டயட் என சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ டயட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லாத பேலியோ டயட்டு இப்படி மூணு வகையான உணவுகளை உண்பவர்களை வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க பேலியோ உணவு எடுக்கிறதுனால வந்து டிஎம்ஏஓ ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த ஆய்வு வந்து காட்டுது ஸோ வந்து முக்கியமாக நம்ம இந்த ஆய்வு வந்து பற்றி நம்ம பல சஞ்சிகைகள் மேகசின்ஸ் இதில் வந்து கட்டுரைகள் வந்து வந்துச்சு எல்லாருமே அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத மேற்கோள் காட்டினாங்களோ தவிர எந்த வகையான ஒப்பீடுகளை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த ஆய்வை பற்றி யாருமே முழு கட்டுரை படித்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ நம்ம அந்த முழு கட்டுரைக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுதான் அந்த கட்டுரை முழு ஆய்வு கட்டுரை எங்கிட்ட இருக்கு லாங் டேர்ம் பேலியோலித்திக் டயட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் லோவர் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் இன்டேக் டிஃப்ரெண்ட் கட் மைக்ரோ பயோட்டா கம்பா காம்பசிஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் சீரம் டிஎம்ஏஓ கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது நீண்ட காலம் பேலியோ டயட் எடுப்பது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் இன்டேக்கை குறைக்குது பேக் கட் பேக்டீரியா காம்பசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுது அதாவது கட்டில் பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அதோட ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து மாற்றுது அப்புறம் வந்து டிஎம்ஏஓ கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறது உங்களோட குற்றச்சாட்டு இப்போ வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது வந்து நம் பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவு சுருக்கமாக சொன்னோம் அப்படின்னா அரிசி அரிசியில் வந்து நைட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோ அரிசி சமைச்சு உடனே சாப்பிடாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் விட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அது அரிசியில் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச்சாக கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அது நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த ஸ்டார்ச் என்னாகுன்னா டைஜஷன் ஆகாது டைஜஷன் ஆகாத ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணும் அதனால் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அது வந்து நம்ம பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களுக்கு வந்து உணவாகுது ஸோ எங்கள் முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா பேலியோவில் அரிசி இந்த மாதிரி முழு தானியங்கள் எடுக்காமல் இருக்கிறப்ப வந்து பெருங்குடல் பேக்டீரியாக்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச்சு கிடைப்பது இல்லை அதனால் வந்து அதுகளுக்கு உணவு கிடைக்காததுனால ஆனால் அது வந்து பாதிப்படைந்து இந்த மாதிரி டிஎம்ஏ உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு சிம்பிளான ஒரே தீர்வு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் நம்ம எடுக்கிறது தான் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ச் வந்து அரிசியில் இருக்குது நீங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ அதாவது வந்து உருளைக்கிழங்குகள் இருக்குது மற்றும் சில வகையான கிழங்குகளும் வந்து இருக்குது மற்றபடி நீங்கள் கட்டுக்கு வந்து நீங்கள் பெருங்குடலுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ச்சை கொடுக்கணுங்கிறதே வந்து நீங்கள் கிடையாது நீங்கள் கஃபீர் எடுத்தாலே போதும் நம்ம பேலியோவில் வந்து நம்ம கஃபீர் எடுக்க சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் ஏகப்பட்ட ப்ரோபயோட்டிக் பேக்டீரியாக்கள் வந்து அதில் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம இவங்க இந்த கம்பேரிசனுக்கு போகலாம் இவங்க இந்த சொல்கிற அந்த குரூப் லாங் டேர்ம் பேலியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த குரூப்போட கம்பேரிசன்ஸ் வந்து நம்ம போ
ஸோ இங்கே சொல்கிறாங்க கண்ட்ரோல் குரூப் ஸ்ட்ரிக்ட் பேலையோலிதி குரூப் இந்த ரெண்டு குரூப்பில் வந்து ஒப்பிடலாம் ஸ்ட்ரிக்ட் பேலையை நான் சொல்கிறாங்கன்னா கிரெயின்ஸ் சாப்பிடல அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து டெய்லி அதாவது வந்து பால் பொருட்கள் வந்து சாப்பிடல அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் குரூப் வழக்கமான குரூப் சாப்பிட்டவனவங்க வந்து நாற்பத்தேழு பேர் இருந்தாங்க ஸ்ட்ரிக்ட் பேலையில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க வயது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இவங்க வந்து முப்பத்தெட்டு வயது இவங்களுக்கு நாற்பத்தொரு வயது ஹைட்டு ஒன்று வெயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அறுபத்தொம்பது கிலோ எழுபது கிலோ பிஎம்ஐ பாடி வெயிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட க நார்மலான பாடி வெயிட் தான் ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா இதை இந்த குரூப்புக்கு பேலிய குரூப்பு கொஞ்சம் கம்மி ஸோ எல்லாமே கம்பேரிசன் ஒட்டுக்காக தான் இருக்குது வெயிட் க வேஸ்ட்டு அதாவது வந்து இடையளவு நல்ல ஆரோக்கியமாக நாற்பது வயதில் ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய இரு வகை குரூப்பில் தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து என்ன சாப்பிட்டாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு குரூப்பு என்ன வகையான உணவுகள் வந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்ட்ரோல் குரூப்பு இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ குரூப்பு இல்லையா ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப் வந்து ஒம்பதாயிரம் கிலோ ஜூல்ஸ் பக்கம் சாப்பிட்ருக்காங்க கண்ட்ரோல் குரூப் பேலியோ குரூப் வந்து எட்டாயிரம் அது கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரம் தான் வருது இவங்க ப்ரோட்டீன் தொண்ணூற்றி ரெண்டு இவங்க நூற்றி பதினெட்டு ஸோ இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது ஆனால் முக்கியமாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டு இந்த கண்ட்ரோல் குரூப்புங்கிறது வந்து இந்த நார்மல் குரூப் வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி ரெண்டு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்ருக்குறாங்க இவங்க பேலியோன்னு சொல்கிற இந்த குரூப்பில் ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூத்தொம்பது கிராம் கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ எந்த வகையான பேலியோ ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோன்னு சொல்கிறாங்க நூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிறாங்க எப்படி இது ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோவில் இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இங்கே நாம் எனக்கு நாற்பது கிராமுக்கு மேலே போச்சுனாலும் அது கீட்டோலேருந்து நம்ம போயிடுவோம் கிட்டோசிஸ்லேருந்து நம்ம போயிடுவோம் அது பேலியவே கிடையாது ஸோ எங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது கிராம் கார்போ இவங்களோட கிட்டத்தட்ட சரி பாதி கண் வழக்கமான ஆள் சாப்பிட்றதுல பாதி அளவு கார்போஹைட்ரேட் இவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதை விட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து ஐம்பத்தோரு கிராம் சுகர் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றாங்க இந்த நார்மல் குரூப் எழுபத்தஞ்சி சாப்பிடுது இவங்க ஐம்பத்தோரு கிராம் சுகர் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றாங்க அதுலேயும் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ச் இவங்க எடுக்காமல்ல இந்த பேரியோலித்திக் குரூப்னு சொல்கிறவங்களும் வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிராம் ஸ்டார்ச் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறதா இவங்கள வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க நூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம் எடுக்கிறாங்க இவங்க நாற்பத்தஞ்சு கிராம் எடுக்கிறாங்க ஃபேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்மல் குரூப்னு சொல்கிறது எண்பத்தி ரெண்டு கிராம் எடுக்கிறாங்க இவங்க அதை விட கொஞ்சம் தான் ஜாஸ்தி நூற்றி பதினாலு கிராம் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க ஃபேட் ஆஸ் அ பர்சன்ட் ஆஃப் ஆனால் இவங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் எடுக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அதை விட முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் வந்து இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் வந்து எல்லாமே ஒன்று தான் பதினேழு பதினாறு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் இவங்களுக்கு நாலு கிராம் இவங்க ரெண்டு கிராம் ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு கிராம் கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால தான் வந்து பிரச்சனை வருதுங்கிறாங்க ஸோ ரெண்டே ரெண்டு கிராம் அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் அதிகமாக சாப்பிட்றது பிரச்சனை வந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுலேயும் வந்து நம்ம ஒரு மிக மிக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்கஹால் அதாவது இந்த கண் நார்மலான குரூப் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு கிராம் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றாங்க இந்த பேலியை ஸ்ட்ரிக்ட்டு பேலியான்னு சொல்கிறாங்க எட்டு புள்ளி மூணு ஒன்று கிராம் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றாங்க அதாவது இவங்க கணக்குப்படி ஒரு நாளைக்கு நூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு கிராம் ஸ்டார்ச் சாப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு எட்டு கிராம் ஆல்கஹால் கண்ட் நார்மலாக இருக்கிறவங்க கூட அதிகமாக தண்ணி அடிக்கிற குரூப் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஎம்ஏவோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் மாறிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இது என்ன வகையான காமெடியான ஆய்வுன்னு வந்து எனக்கு தெரியல தண்ணி அடிக்கிறவங்களுக்கு கிட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ இவங்களுக்கு வந்து மாரடைப்பு வந்திருக்கு இதனால் நீங்கள் வந்து பெரிய சாப்பிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து வந்து முக்கியமாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் பேலியோங்கிறது இந்த லட்சணத்தில் தான் இருக்குது பேலியோன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி அடிப்பாங்க எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் வந்து அதை அதை வந்து ஆய்வு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டீமே ஜாஸ்தி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் முக்கியமாக இவங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி
இவங்க சொல்கிற மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச்சு நம்ம எடுக்கலாம் அதை விட நம்ம கெஃபியர் அப்படிங்கிறது இவங்க ஸ்ட்ரிக்ட் பே எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியான்னு சொல்கிறதுனால இவங்க டெய்லி சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க தண்ணி அடிக்கிறாங்க ஆனால் பால் பொருட்களை வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இவங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியாங்கிற குரூப் வந்து பாயிண்ட் ஒன் செவன் தான் டெய்லி வந்து சாப்பிடுது ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கஃபீர் அப்புறம் தயிர் நார்மலாக சாதாரண தயிர் சாப்பிட்டாலும் அதில் ப்ரோபயோட்டிக் பேக்டீரியா வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே வந்து போகுது இந்த குரூப் வந்து நல்லா தண்ணி அடிச்சுட்டு நல்லா கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டு டெய்ரிங்கிற பேரில் டெய்ரி ஸ்ட்ரிக்ட் பேலைங்கிற பேரில் பால் பொருட்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ வந்து அதனால தான் நம்ம கஃபீர் சாப்பிட சொல்கிறோம் தயிர் பால் பொருட்களை வந்து நம்ம குரூப்பில் வந்து சேர்த்திக்க சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக் கெஃபீர் ஊறுகாய் நீங்கள் பால் பொருட்களை தவிர்த்தாலும் இந்த மாதிரி கெஃபீர் ஊறுகாய் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு நம்ம ப்ரோபயோட்டிக் ஊறுகாயெல்லாம் போட்டு நம்ம சாப்பிட சொல்கிறோம் ஸோ ஆதி மனிதனுக்கு வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக் பேக்டீரியா கிடச்சிதுன்னா கெட்டு போன இறைச்சி வந்து அவன் சாப்பிட்டான் அது தவிர வந்து மண்ணில் புரண்ட இறைச்சி வேட்டையாடு பொருள் பொருட்கள் வந்து மா இந்த மண்ணில் விழுந்து கிடந்த பழம் அதெல்லாம் வந்து சரிய கிளீன் பண்ணாமல் தான் சாப்பிட்டனால அதில் வந்து ஹி காட் ஹிஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இறைச்சியெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக வருது கெட்டு போன இறைச்சியெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேடியோடு வந்து இந்த மாதிரி பிக்கிள் ப்ரோபயோட்டிக் பிக்கிள்ஸு கெஃபீர் இந்த மூலியமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே சிம்பிளாக இந்த ஆயுள் என்ன சொல்லி இருக்கணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டார்ச் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமே வந்து கிடையாது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதையெல்லாம் விட்டு போட்டு ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ பேலியோன்னு என்னென்ன தெரியாமல் யார் யார் தண்ணி அடிக்கிறவங்களாம் கூட்டிகிட்டு வந்து ஆய்வு நடத்திட்டு பேலியோ வந்து உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலிமா நம்ம ஒரு நல்ல கருத்து நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் உங்கள் பெருங்குடல் நலன் அதுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கஃபீர் ப்ரோபயோட்டிக் பிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் எடுங்க மற்றபடி இவங்க சொல்கிற இந்த டிஎம்ஏஓக்கும் மாரடைப்பு அதுக்கு இருக்கிற சம்மந்தமே இன்னும் நிறைய ஆய்வுகள் நிரூபிக்கப்படலை அது வந்து ஒரு தீரியாக தான் முன்பொழிஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி இனி முழுமையாக ஆய்வுகள் வந்து வரணும் வந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அது டிஎம்ஏஓ வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேட்டி லிவர் அதிகரிக்கும் டயபெட்டிஸ் அதிகரிக்கும் ஹார்ட் அட் டிசீஸ் அதிகரிக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்குற பேலு ரிவர்ஸ் ஆகுது ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸு டயபெட்டிஸு எல்லாமே பேலியோவில் ரிவர்ஸ் தான் ஆகுது ஸோ எதனால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க டிஎம்ஏவோ அது வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்கிறது வந்து அவங்களுக்கே நீ ஒரு தெளிவு இல்லை ஸோ அது அந்த ஆய்வுகள்லாம் வெளியில் வரணும் முன்னையும் ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணும் ஒரு ஆய்வை வச்சுட்டு அது இருபத்தி ரெண்டு பேர் தண்ணி அடிக்கிற ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆய்வு நடத்திட்டு பேலியோ எவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப நகைப்புக்கடமான கருத்து ஸோ நம்ம வந்து இது மூலிமா ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம வந்து ப்ரோபயோட்டிக் நிரம்பிய உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி மற்ற ஆய்வுகள் வந்து வரட்டும் டிஎம்ஏவோ பற்றி மற்ற ஆய்வுகள் வந்து வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு தீர்மானமான முடிவுக்கு வந்து வர முடியும் மற்றபடி அதுக்குள்ளே ஏதோ முழு ஆய்வையே படிக்காமல் சும்மா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டில் என்ன ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோனு உடனே நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் பேலியோ முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது முதல்ல பேலியோனு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் விமர்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லையா ஸோ நான் அடுத்ததாச்சு அடுத்த முறையாச்சும் நல்ல ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு வாங்க ஆய்வாளர்களை தண்ணி அடிக்காத ஆளுங்க ஐம்பது ஒரு நாளைக்கு நூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டை சாப்பிடாத ஆளுங்க நாற்பது கிராம் கீழே சாப்பிடக்கூடிய சரக்கு அடிக்காத ஆளுங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆய்வு எடுத்துட்டு இங்கே பேலியை பற்றி குறை சொல்லுங்கள் நன்றி நண்பர்களே பல ஆய்வுகள் இந்த லட்சணத்தில் தான் வந்திருக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நன்றி வணக்கம்